Ons trek nou by ons vierde video en nou kyk mooi na die datum en soos ek vroeg gesê het, hou jy asjeblief net jou boek op datum en in die rechte volgorde, so hierdie sal die vierde video wees. Goed, nou waarna kyk ons? Ons kyk na algebraise uitdrukkings nog steeds en jy kan na jou handboek toe blaai oefening 1, blas uit 80. Goed, so kom ons kyk na oefening 1. Hulle sê, skryf die volgende in een meer vereenvoudigde vorm. Goed, so 1a, 4 maal met x. Goed, jy weet dat enig iets maal met mekaar so 4 maal met x, skryf jy teen aan mekaar, 4x. Goed, nummer 2 is vir hulle vir jou 6 maal x, selle 6 maal x is 6x. Nummer 3, 8 maal y, ok, skryf jy teen aan mekaar, dit geef jou 8y. Nummer 4, minus 9 maal y, minus 9 maal y, as jy maal, vat die maalteken weg en skryf jy teen om mekaar, minus 9i. 5, 7, maal 2, maal a. Goed, so hier soot jy nou 2 getalle, wat jy met mekaar maal 7 maal 2 is 14, en dan het jy 14a. Goed, nummer 6, a maal 2, a maal 2 is gelijk aan 2a. 7, b maal 3 maal 5, 3 maal 5 is 15, en dan sit jy die b aan mekaar. Goed, nummer 8, 6 maal x maal y, 6 maal x maal met y, dit geef jou 6 x y. Nummer 9, 4 maal x maal met y, jy vir jou 4 x y nummer 10 4 plus 3 maal met k maal met p eerst dit doen nie dit wat in die hakies is 4 plus 3 geef my 7 en p k kom aan die gewoonte om jou veranderlik is maar in alfabetische volgorde skryf p is voor k so dis kom ek sê 7 pk pk nummer 11 b maal a met c dis nou precies waarna ek verwijs het in die vorige ene dan skryf jy daar a b c goed 12 ek maak jy 10 en 12 omgeraad die so kom ons doen maar die ene moet wees 12 skies Kom ons doen nou maar nummer 10 nie so. Ok, nummer 10. 3 mal y mal x mal 8. 3 mal y mal x mal met 8. Eerst dit doen jy die heel getalle. 3 mal 8 is 24. En dan skryf jy jou veranderlik is in. Alfabetische volgorde. Goed, baie makkelijk oefening. Koop jy 12 uit 12 met die ene. Kom ons kyk na die volgende ene. Goed, x is een element van 0, 1, 2 en 3. Goed, en nou vraag hulle vir jou, jy moet nou uitwerk wat is die waarde elke keer soos wat jy x waarde verander. So kom ons kyk. 3 maal met 0 geef my 0. 3 maal met 1 geef my 3. 3 maal met 2 geef my 6 en 3 maal met 3 geef my 9 goed, so in al by die gevalle gaan ek dan nou hee vir 0 het ek 0, dan vir 1 het ek 3, 2 het ek 6 en y, en die laatste vir 3 het ek 9 goed, kom ons kyk na hierdie ene, x plus 4 nou moet jy elke keer x verander met 0, 1, 2 en 3 So 0 plus 4 Goed 0 plus 4 geef my 
and it again plus phi give my five. Two a plus phi give my six, and three plus two a oh, has kiss three plus phi give my seven. Goed, ek het nou nie plek onderaan om hulle onderaan mekaar te skryf nie, so ek noem maar so hou. Goed, 3 plus x, nou die eerste ene sê het, is gelijk aan 3 plus 0, en dit is gelijk aan 3. Dan het ek 3 plus 1, 3 plus 1 is gelijk aan 4. Dan het ek 3 plus 2 is gelijk aan 4. En dan die laaste ene, 3 plus 3, is gelijk aan 6. Goed, 4x minus 2, 4 maal met 0 minus 2, is gelijk aan, 4 maal 0 is 0 minus 2, is minus 2. Goed, 4 maal met 1 minus 2, 4 minus 2 is 2. 4 maal met 2, minus 2, 4 maal 2 is 8, minus 2 is 6, en dan het ek 4 maal met 3, minus 2, 4 maal 3 is 12, minus 2 is 10. Goed, ons kyk na die volgende ene, x gereel door 2, so in jou handboek lyk hy eindelijk so, Goed, so kom ons kyk hier eerst die ene. 0 gedeel door 2, 0 uit 2, jy het 0 uit 2 vir die toets, en dit is gelijk aan 0. 1 gedeel door 2 is gelijk aan 1,5. 2 gedeel door 2 is gelijk aan 1, en 3 gedeel door 2 is gelijk aan 1,5. Hoopelik skryf jy dit baie mooier as ek nou in jou boek, mooi nekies onder mekaar, nie soos ek nie, wat toe rond om ons skryf nie. Goed, kom ons kyk, 3 maal met 0 plus 1, 3 maal met 0 plus 1 is 1, maal 3 is 3. Goed, 3 maal met 1 plus 1, dit is gelijk aan 3 maal met 2, en dit is gelijk aan 3. 3 maal met 2 plus 1 en dit is gelijk aan 3 maal met 3 en dit geef jou 9 en dan die laaste ene hier so 3 maal met 3 plus 1 3 maal met 4 dit geef my 12 goed, so kyk hier ene x kwadraat 0 kwadraat is gelijk aan enig iets tot die mag 2 of 0 bly 0 goed dan het ek hier so 1 kwadraat is gelijk aan 1 en 2 kwadraat is gelijk aan 4 en 3 kwadraat is gelijk aan 9 goed 2x tot die mag 3 2 maal met 0 tot die mag 3, dit bly 0, 2 maal met 1 tot die mag 3, 1 maal 1 is 1, maal 1 is 1, maal 2, dit bly 2, goed, 2 maal met 2 tot die mag 3, 2 maal 2 is 4, 4 maal 2 is 8, maal 2 is gelijk aan 16, en 2 tot die mag 3, 2 maal 3 tot die maag 3 3 maal 3 is 9 maal 3 is 27 maal 2 is 54 goed, hoopelik is hierdie ook een makkelijke oefening vir jou gewees ons kyk na die volgende nummer E nummer E sê die volgende James is x jaar oud en sy ma is 20 jaar ouwer as hy en nou is daar paar vraag iets wat hulle vraag rondom James en sy ma is ouderdom en wat jy moet uitwerk so ek geef jou kans om gegauw dier nummer E te lees en dalk self te probeer jy sal jouself dalk verbaas om te sien jy krijg het eindelijk recht trek paas op jou video en probeer het eerst gauw jouself
Goed, so kom ons kyk na die eerste vraag. Kijk, hoe oud is die ma in termen van X? Goed, so met ander woorde, James, hy is gelijk aan X jaar. Goed, en James ma is 20 jaar ouder as hy. So James ma, goed, so ek leem op die ma, is gelijk aan X plus 20. Dit is hoe het sy ma is, want hy is 20 jaar ouder as wat James is. Goed, so James ma is X plus 20, so met ander woorde as James gelijk is aan X, dis is die ma gelijk aan X plus 20. Goed. Dit is nummer 1. So het hulle vraag, hoe oud is die ma in termen van X? So die ma is X plus 20. Goed, dit was nummer 1 gewees. Nummer 2, vraag hulle. As James 10 jaar oud is, hoe oud is sy ma? Ok, so James is 10 jaar... Die formule is, die ma is x plus 20, so dis die ma is gelijk aan um, 10 plus 20, en dit is gelijk aan 30 jaar oud. Goed, nummer 3. Okay, net die so sê wat is recht, ok, 30 jaar oud. Okay. Goed, nummer 3 vraag hulle vir jou. As James 13 jaar oud is, hoe oud is sy ma? So James is nou 13 jaar oud. Goed, dit is sy ma, is dan met ander woorde 13 plus 20, en dan is dit 33 jaar oud. Makkelijk. Goed, kom ons kyk nummer 4. Nummer 4. As hy maal 35 jaar oud is, hoe oud is James? Goed, so wat is die ma? Die ma het een formule x plus 20. En hulle sê nou, die ma is nou uh, 35 jaar oud. Hoe oud is James? Oké, okay, so met ander woorde 35 minus 20 is gelijk aan x, onthou x is verteenwoordig James. James verteenwoordig net X. So X is gelijk aan 35 minus 20 en dit is gelijk aan 15. So het is James is gelijk aan 15 jaar. Goed, nummer 5. As hy maar 1 jaar oud is, hoe oud is James dan? Ok, so al wat ons nou hier so doen, ons vervang nou net die maak, gaan 5 somme hier so doen. Nou, kom ons doen nummer 5. Ok, kom ons doen nummer 5 maar hier so. Ok, so nou vervang hulle nou hierdie vergelijking, sit hulle nou net die ei by. So, as die maak ei is, dan is ei is gelijk aan dan x plus 20. Goed, so dit is dan die vergelijking daar. X plus 20. Goed, nummer 6. As die som van hulle ouderdom is 60, geskryf vir vergelijking neer in termen van X en bepaal hoe oud is James dan. Goed, so nummer 6 gaan ek hier so doen. Ek gaan een mooi blokje hier so trek. Goed, kom ons kyk na 6. 
um, as die som van die oud rom is 60 geskryf vergelijking in term van X en bepaal hoe oud James is. Ok, so jy kan bepaal hoe oud is James op enige tyd afhangende van hoe oud sy ma is. Ons gaan het in koordineer skryf. Goed, so as James gelijk is aan X en ons het nou gesê dat die ma wat I is gelijk is aan I is gelijk aan X plus 20 Goed, so in termen van X is X gelijk is gelijk aan I minus 20 Goed, so nou Dit is in termen nou van X En dit is hoe oud James is En dit is hoe oud sy ma is Goed, so ons kan nie so sê Hulle ouderdom is, is Psalm 60 So X um, In termen van X So met andere woorde James is X So plus I minus 20 En dit geef jou 60 jaar oud Goed, nou kan jy in termen van I uitwerk, in termen van X uitwerk, hoe oud is James of sy ma um, enige tyd. Goed, dit was nou nummer 6 van nummer E. Die volgende ene waarna ons gaan kyk is nummer F. So ek wil hier met jou eerst die video pause en dan gaan werk jy eerst gegodeer F en kyk of jy hom recht krijg. Goed, ek sê vir jou die volgende. Jy koop vier kooldranke by die café en betaal met de 200 rand nood. Die klein geld wat jy ontvang is 148 rand. Wat is die koste van een kooldrank as die kooldranke die selfde kost? Goed, so nou het jy nou eerst gegoos sommetje wat jy moet doen. Reg, jy het 200 rand minus 148 en dit geef jou 52 rand. Raag. Goed, jy het jou kleingeld was 52 rand. Um, die kleingeld wat jy ontvang is word nog verig. Ok, goed, so met ander woorde, die koeldranke kost jou 52 rand. Raag, jy het die vier koeldranke wat die selfde kost, so jy vraag 252 rand en jy deel het door 4 en dit geef jou 13 rand. Goed, en daar is jy sommetje klaar. So dit is 1 koeldrank is gelijk aan 13 rand Goed, makkelijk is van my kie Volgende ene G As 5 mense kaartjes koop vir een Deep House concert kry hulle 100 rand afslag op die totale koste As die totaal betaal dier die 5 mense 500 rand is wat is die koste van 1 kaartjie sonder die afslag goed, so nou, jy soog nie nou weer een woordsommetje uitwerk, elke kaartjie, jy weet nie hoeveel koos het nie, jy kan sê elke kaartjie is gelijk aan x rand want het koos jou x rand goed, 5 mense Vijf mense is gelijk aan vijf kaartjies en dit kost 5x Goed, afslag word afgetrek van 100 rand Ok, afslag is gelijk aan 100 rand So met ander woorde, my koste is 5x minus 100 en die totale koste was 500 rand so 500 is gelijk aan 5x minus 100 so 5x is gelijk aan 500 plus 100 en die 5x is gelijk aan 600 goed en nou per kaartjie dan deel jy net met 5 deel daar met 5 so x is gelijk aan 120 rand goed so die kaartjies kost dis 1 kaartjie 
kos een 120 rand voorafslag. Goed, ook niet te moeilijk in nie. Raag. So ons kyk nou na oefening 2, bladse 82 nummer A tot C. En hulle is vraag vir jou die volgende. Goed, hier die aantal termen in elk van die volgende algebraise termen. Goed, die eerste een is daar 6 maal met x. Nou hulle vraag vir jou hoeveel termen. Goed, nou soos wat ons aangaan, gaan ek vir jou verduidelik precies wat bedoel met termen. Nou 6 maal met x kan je skryf as 6x en dit is niet moeilijk nie, daar het jy nou 1 term. Nummer 2, 5x maal met y. 5x maal met y. Jy kan hom maar skryf as 5xy en dit is ook 1 term. Goed, nummer 3, 5x plus y. Ek kan nie 5x en y's by mekaar tel nie. 5 bokke en 2 skape geen nie vir my 7 zebra's nie. So die plus in die middel maak dat ek nou 2 term het. So hier so het ek 2 term. Ok, 5x minus y. Weer eens, ek kan hulle nie aan mekaar vast sit nie, dit word gescheid hier in minus, so hier so het ek weer eens 2 term. Goed, hier so het ek 5, 5x gedeel dier y, 5x gedeel dier y, ek kan het skryf as um, 5x gedeel dier y, en dan is dit 1 term. 10x plus 3y, Weer eens word hy gescheid hier een plus, ek kan het nie by mekaar tel nie, want het is nie gelijk soortig nie, so dit is twee termen. Alright, 10x plus 3y. Goed, nou hier so het ek twee termen, maar dit word in hakies geskryf, en onmiddellik maak die hakies Um, verander die hakies iets aan hom. En dit maak van hom een 1 term. 10x gedeel dier 3y. Goed, en dit is ook 1 term. Goed, hoopelik is dit nie te moeilik vir jou nie. Om ons kyk of jy 9 tot um, 18 nou by jouself kan doen. Druk gauw gauw poos en kyk of jy hulle nou kan recht kry. Goed, 3 maal 5x, jy moet nou eerste 3 maal 5x uitwerk daar. Goed, want dit is maal, onthou jou volgorde van bewerking, is baie belangrik. Goed, so ek het 2x plus 3 maal 5 is 15x plus y. Goed, so hier so het ek nou gelijk soort een geterme. 2x plus 15x kan ek by mekaar tel en dit geef my 17x plus y. En hier so het ek dan nou 2 terme. Goed, nummer 10. Goed, hier so het ek 2x plus 3 maal met 5x plus y. Goed, so ek het 2x plus, nou vervang nou maal ek daai 3 in daai hakkie, so ek het 15x plus 3y en dit geef my 2, dit geef my 17x Dit geef ook vir 
my tweet arma. Goed, nummer 11. Oké. Okay. 2x plus 3. 2x plus 3. Maal met 5x plus y. Ek het hier so het ek al kies wat hierdie goed aan mekaar bind en ek moet maal so waar hier so staan, het ek een term. As jy hem natuurlijk uitmaal en dan verder vereenvoudig, gaan jy met meer termen opgeindig blij. Maar vir nou, jy het nog nie geleer van maal en hakies nie, so hierdie ene stel een term voor. So jy hou hem net so. Goed, nummer 12, 2x, Maal uh, 2x plus 3. Maal met 5x. Maal met, ach, is kies plus y. So hier so het ek nou 2 hakies hier so wat in mekaar verbind is en ek het daar plus. So ek het hier 1 term en daar nog term so hier so het ek 2 termen. Goed, nummer 13. 2x plus 3. gedeel dier 5x plus y goed, moet nie laat daai jou um, blif nie hier so het ek een term gedeel dier nog een term daai deel dier maak van die hele som een term goed, nummer 14 8x tot die mag 3 y plus 8 x y tot die mag 3 plus 8 goed, ek het hier so het ek 2 plusse en ek het 3 verskillende termen my antwoord hier so is 3 termen goed, nummer 15 8 x tot die mag 3 y plus 8 maal met x y tot die mag 3 plus 8 goed, hier so dikke term die plus kyk die 2 is, so hier so die 8 is deel van die hakkie, maak van hom 1 term, so hier so het ek 2 termen. Goed, nummer 16. In hakkies het ek 8 x tot die mag, as kies, x tot die mag 3 y plus 8 x y ek sta op die verkeerde plekkie so goed as ons weer kyk na 16 hier so het ek al hakkie 8 x tot die mag 3 y goed plus 8 x y tot die mag 3 y plus 8 goed so binnen die hakkie binnen die hakkie stel ek daai as 1 term plus word geskui en daai 8 dan hier so het ek 2 termen goed nummer 17 nummer 17 het ek 8 x tot die mag 3 y plus 8 x y tot die mag 3 goed en ook plus 8 daar in die hakkie nou die hakkies maak dat ek alles een term het goed nummer 18 x plus y gedeel dier 4 plus 10 minus 3x kwadraat goed hierdie x plus y gedeel dier 4 tel is een term, daar is nog een term daar is nog een term, want er word geskui dier een plus en een minus so in totaal hier so het ek 3 term goed baie makkelijke oefening, ek hoop jy is nou vertrouwd met term goed is nie baie moeilik nie kom ons kyk na die volgende oefening oefening B
Goed. Nou, hier zo vooral hulle vir die volgende. Geer die veranderlijke koefficiënt van x in constante term in elk van die volgende algebraise uitdrukkings. Goed, so ek gaan nou vir jou verduidelik wat is wat. Goed, een veranderlijke is soos x en y en so aan. So in hierdie geval is my veranderlijke gelijk aan x. Dan vooral hulle vir jou die koefficiënt. Die koefficiënt is altyd dit wat voor aan die veranderlijke staan. So my koefficiënt, in hierdie geval, is gelijk aan 9. En my constante, dit is altyd my heel getal. En dit is gelijk aan positief 10. Reg, so jy kan nou gerust stop, en pos druk, en dan kyk of jy het self recht kry, voordat jy aangaan en merk. Goed, nummer 2. My veranderlijke is gelijk aan x, my koefficiënt, is gelijk aan dit wat vooraan die x staan, dit is gelijk aan minus 9, en my constante, en onthou om die teken by te sit, dit is gelijk aan minus 10. Goed, x plus 8, my veranderlijke is gelijk aan x, dan is my koefficiënt, dit wat voor die x staan, so as niks voor die x staan nie, dan onthou jy mos daar staan a, daar staan a, onsigbare enigie daar. So my koefficiënt is gelijk aan plus 1 en my constante is gelijk aan 8, positief 8. Goed, kom ons kyk na hierdie ene. Nou het ek x en y. Goed, so wat is my veranderlikes nou? Ek het twee veranderlikes. x en y. Goed, my koefficiënt van x koefficiënt van x, dit wat voor die x staan is, positief die derde en my constante is gelijk aan, het ek een constante, nie ek het nie constante nie, so ek het geen constante of 0. Goed, kom ons kyk na die volgende ene. Nummer 5. Nummer 5 vraag hulle vir jou die veranderlijke. Ek het net een veranderlijke hier so. En dit is gelijk aan 2 op 7. En, nou, skies, dit is een fout. Onthou, dit is my koefficiënt, dit is nie my veranderlijke. My veranderlijke is die... is my symbool. So my veranderlik is gelijk aan x. My koefficiënt hierdie koukie maak nou nes hy wil. Wat staan voor die x? Dit is my koefficiënt. my koefficiënt is dit wat vooraan my x staan en dit is 2 op 7 en dan het ek ook my constante my constante is gelijk aan minus 5 minus x plus half goed, my veranderlijke my koukie maak nou nes hy wil 
My veranderlik is gelijk aan x. My coefficient. Dit wat voor aan die x staan is gelijk aan minus 1. En dan my constante is gelijk aan plus 11. Goed, x plus 8, wat is my veranderlijke? Baie makkelijk. My veranderlijke is gelijk aan x, my coefficient, wat staan voor aan die x, is gelijk aan plus 1. En wat is my constante? My constante is my heel getal. En dit is gelijk aan plus 8. Goed, dit was nummer 3. Oké, okay, nummer 7. AX plus 4. Goed, so wat is my veranderlikes? Ek het nou twee veranderlikes hier so. My veranderlikes is gelijk aan A1X. My coefficient is gelijk aan dit wat voor aan my x staan, en dit is dan in ieder geval, a staan voor my x. En my constante is gelijk aan plus 4. Goed, amper klaar met die oefening. Ok, ons is nou by nummer 8. 5ax minus 8. Wy veranderlijke, ek het twee veranderlijke is in ieder geval, dit is a en x. Goed, wat is my coefficient? Dit wat voor my, F, ach, voor my x staan. Coefficient. My coefficient is gelijk aan 5a. Dit is wat voor my x staan. En dan my constante is gelijk aan minus 8. Goed, daar had ek weer x plus 8 daar om een of ander rede. Goed, kom ons kyk, 4x en minus 4, my veranderlijke, in hierdie geval het ek 2 veranderlikes, dit is gelijk aan x en y, goed, dan um, het ek een coefficient die so, dit wat voor my y staan, en dan onthou dat hy, hy kan skyf, um, hy kan op, uh, hy kan voor x ook staan, want het hy precies diezelfde bedoeling as wat hy nou daar op die geval is. Goed, so my coefficient die so is, dan 4y, en my constante, is gelijk aan minus 4. Goed, 7 minus 2 mx1. Oké, okay, so hier so het ek nou 3 veranderlikes. My veranderlikes is mx1. Goed, my coefficient. Oké, okay, dit wat voor my x staan, en weer eens, ek kan hierdie n skyf, so wat staan voor my x? Minus 2 m n. Goed, en wat is my constante? My constante is plus 7. Goed, amper daar. Nommer 11. Minus x op 4, minus 1 op 4 x. Goed, so ek het een veranderlijke hier so. Goed, so minus x of 4 minus een kwart x, is maar al twee beteken, al twee maar precies die selfde. So ek het een veranderlijke hier soos x, en my coefficient wat staan voor die x in al by gevallen, is minus 1 op 4. En dan een constante, ek het nie, ek het nie, ek kies hierdie veranderlijke, ek kies hier moet staan constante, wat is my constante in ieder geval is, 0. Daar moet ook staan constante. 
Goed, my veranderlik in hier geval is x, wat staan voor die x plus 3, en dan, wat is my constante hier, so is minus 2 en minus 3. En ek kon hulle net wel by mekaar getel het, dan was het gewees, minus 5. Goed, ons kyk dan nou C. Stop geris eerst die video en probeer om eerst voordat jy merk. Goed, kom ons kyk na die eerste ene. Geer die koefficiënt van die term wat in akies aangedui is. Die eerste ene, minus 3x kwadraat plus 4x minus 3. Hulle vraag die term van x, wat staan voor die x? Is plus 4. Goed, nummer 2. Geer die term van x kwadraat, wat staan voor x kwadraat is minus 3. Goed, en dan vraag hulle vir jou die laaste ene, a plus b, x door die macht 3, minus x kwadraat i, plus x minus 1, geer die term in x door die macht 3, so x door die macht 3, gaan dan wees, a plus b, dis wat voor x door die macht 3 staan. Goed, dan x kwadraat, wat staan voor x kwadraat, kyk die i kan skyf, dan kan hy voor die x kwadraat staan, so dit is minus, I Dan vraag hulle vir jou in X Wat staan voor die X A positief 1 Een onzichtbare eniekie En dan Wat van I Goed, waar is I In ieder geval I, wat staan voor die I So is Minus X kwadraat Goed Redelike makkelijke oefening hierdie En dit eind is, kom ons na die einde van die vierde DVD of die vierde video, so ek sien jou in video nummer 5.